ప్రైజ్ లాడ్ నా ప్రేమటువంటి సహోదరి సహోదరులందరూ కూడా పరలోకము నుండి మహామహుడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన ప్రియ కుమారుడు మన విమోచన కొరకు మన పాప క్షమాపణ కొరకు భూలోకానికి దిగి వచ్చిన యేసు క్రీస్తు నామమును బట్టి మీ అందరికి కూడా పరలోకము నుండి కృపయు సమాధానము సంతోషము ఆరోగ్యము నెమ్మది సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఆమెన్ సహోదరి సహోదరులరా ఉదయకాలము ప్రభులో ఎలా ఉన్నారు అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారా ఈ లాక్డౌన్ సందర్భంగా ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి మంచి సమయం ఇది కనుక ప్రతి వారం కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించాల ఈరోజు పునరుద్ధాన దినము ప్రభు దినము అలనాడు యోహాను ఒంటరిగా పద్మాసు దీపములు తాను ప్రభు కోసం వాక్యం కోసం సాక్ష్యం దేవుని యొక్క గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినందుకు ఆయన లాక్డౌన్ అయ్యాడు పద్మాసు దీపములు పిల్ల రెండు వేల సంవత్సరం కిందట అయితే ఆయన దిగులు పడలేదు బాధపడలేదు ప్రభువును ఆయన స్థుతిస్తూ ఉన్నాడు కనుకనే ఆయన ఆత్మను పరలోకానికి దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఎవరైతే కినా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలని దేవుని పూజించాలని ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మనుషులు అవసరం లేదు పిల్లరా అడ్డు ఏది రాదు ఏ కష్టము ఏ బాధ వారికి అడ్డు రాదు వారి ప్రభుత్వం ఉన్నటువంటి సంబంధం అలాంటిది వ్యవహాను ఆ రీతిగా దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతూ వచ్చాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు ఈ ఉదయకాలమున పరిశుద్ధ దినములో పునరుద్ధాన దినములో నువ్వు నేను చేరాము భక్తుల గురించి నువ్వు టీవీలలో వింటున్నావు అయితే నీ జీవితంలో నిజంగా ప్రభును ఆరాధించాలని ఈ ఉదయకాలమున ఆదివారము తెల్లవారు జామున లేస్తున్నావా మగ్దలేని మరియ ఆమె లేచి సుగత ద్రవ్యములను సిద్ధము చేసుకొని కొంతమందిని ప్రభా స్త్రీలను తీసుకొనేసి బయలుదేరింది సమాధి దగ్గరికి పిల్లల ఈరోజు సజీవుడైన దేవుడి దగ్గరికి ఇదో పునరుద్ధాన దేవుడి దగ్గరికి నువ్వు నేను వచ్చాం ఆయన స్థుతిద్దామా ఆయన కొని ఆడదామా కొన్ని విషయాలు లేఖన భాగాల్లో నుంచి మనం చూద్దాం కీర్తనకారుడు మన దేవుడు ఎలాంటి వాడు దేవుడిని ఆరాధించడానికి కేవలము కొన్ని పాటలు పాడుకొనేసి అందరిలో కలిసి కాదు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో అది తెలుసుకొని ఆరాధించుటనే డివైన్ వాషిప్ అంటారు దైవ ఆరాధన కేవలం దేవుడి గురించి తెలుసుకొని ఆరాధించడము కనుక స్థుతి ఆరాధన ఆయన ప్రైజింగ్ వర్షిప్ పిల్లల దేవుడు చేసిన త్యాగాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలా థ్యాంక్స్ గివింగ్ వర్షిప్ అంటారు కృతజ్ఞతతో నీ జీవితంలో దేవుని తెలుసుకొని ఆరాధించుట అలాగే మనం ఎవరమో తెలుసుకోవాలా మన జీవితంలో మనం ఎవరో తెలుసుకోకపోతే దేవుణ్ణి ఆరాధించలేము మనము మట్టి వారము పిల్లల మట్టితో తయారు చేయబడిన మనుషులము మనము మట్టి వారమని ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు కనుకనే ఈరోజు నిజంగా మనల్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాం లేకపోతే ఈరోజు మనం భూమి మీద ఉండేవారం కాదు మన శరీరముల పైన ఎన్నైనా వేసుకోవచ్చు కానీ మన లోపల మట్టి తిరిగి మట్టిలో కలిసిపోయేటువంటి మనుషులు మనము మనము నీటి బుడగల లాంటి వాళ్ళ పిల్లల అంతలో ఉండి అంతలో మాయమైపోయేటువంటి మన జీవితంలో మన యొక్క దినములు డెబ్బై సంవత్సరములు అధిక బలం ఉంటే ఎనభై సంవత్సరములు దేవుడు కుదించాడు పిల్లరా కారణం పాపం పాపం మానవుడు పాపంతో అట్టుడికిపోయాడు పిల్లరా దేవునికి దూరం అవుతూ వస్తూ ఉన్నాడు శుభవార్త ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారు ఆయన దిగుతూ ఆయన శరీర అవతారం ధరించాడు నీ కోసమే నా కోసమే ఈ మట్టి శరీరములో మహిమ ఐశ్వర్యాన్ని దేవుడు ఉంచాడు అందుని బట్టి ఆ దేవదేవుని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలా అంతేకాకుండా హోప్ వర్షిప్ అంటారు పిల్లల నిరీక్షణ ఆరాధన చేసేవాడు ఉండాలి నీ ఆరాధనలో ఈ మాటలు నీకు నిరీక్షణ కలిగి ఉండాల ప్రభు ఒక రోజున రాబోతూ ఉన్నాడు నిరీక్షణ పిల్లల క్రైస్తవ జనాంగమ దిగులు చెందద్దు ఆయన బలలో అందుకని ఆదివారం తప్పనిసరిగా బలలో పాల్గొనాలా నిత్య జీవాన్ని దేవుడు అను అనుగ్రహించాడు ఈరోజు యువతయ్య కాలమున ప్రభువును బట్టి వందనాలు నిజంగా ఎంతో సంతోషం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు కీర్తన కారుడు కొన్ని విషయాలు యష్యాలో కొన్ని విషయాలు మనము చదువుతాం ఇరిమియాలో కొన్ని విషయాలను ఆమోసులో కొన్ని విషయాలను చూచి ఈరోజు పరిస్థితులు ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో నీవు నేను ఎలా ఉండాలి ఎలా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలి అనే విషయాలను కొన్ని విషయాలు చూద్దాం కీర్తనకారుడు అక్కడ రాయమైనటువంటి మాటలు అరవై ఎనిమిదవ దావీది కీర్తన పిల్లల ఈ కీర్తనలో నువ్వు నేను సెలవిచ్చే మాట దావీదు రచించిన కీర్తనలో దేవుడు లేచునుగాక దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ముప్పై ఐదవ వచ్చిలో చూస్తే దేవుడు ఎలాంటి వాడు అడిగినా తన పరిశుద్ధ స్థలములో దేవుడు భీకరుడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో నివసించే దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధ స్థలములో ఆయన భీకరుడుగా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు చర్చిలు మూసేశారని చెప్పేసి చర్చిలో ఉండే దేవుడు కాదు పిల్లల ఎక్కడో గుట్టలలో లేకపోతే కొండలలో ఉండేటువంటి దేవుడు కాదు మన దేవుడు ఆలయాలు మూసేస్తే మూయబడినటువంటి దుఃఖముతో అలాగా ఒక విగ్రహం మాదిగా ఉండి 
ఎవరు పూజ చేయకపోతే ఎవరు తుడుచకపోతే అలాగ పూజ పట్టి పోయి దేవుడు కాదు నీ దేవుడు నా దేవుడు మన దేవుడు పరిశుద్ధ స్థలంలో ఉండేటువంటి దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడైన దేవుడు సహోదరి సహోదరుడా అంతేకాదు ఆయన భీకరుడు ఆయన స్థలం ఉంది ఆయన స్థలమే కూడా తెలుసా ఇష్య గ్రంథం ఆరో అధ్యాయము ప్రకటన ఒకటో అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చినము అన్ని కూడా చదివితే నీకు అర్థమవుతుంది ఆయన ఆకాశం అందున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఆయన స్థలము ఆకాశం మూడో ఆకాశములు పైన ఆయన ఉన్నాడు సింహాసనం వేసుకొని ఉన్నాడు పిల్లరా ఆయన సింహాసన ఆసునుడైన దేవుడు ఆయన స్థలములో చుట్టూరు కోటాను కోట్ల దూతలు ఉన్నారు సహోదరి సహోదరులరా నాలుగు జీవులు ఉన్నారు ఇరవై నాలుగు పెద్దలు సింహాసనం మీద వారు కూర్చొని ఉన్నారు ఆయన ఎదుట తమ యొక్క సింహాసములను వారు కూర్చుని వారు లేచి నిలబడి వారి క్రీట ఆయన ఎదుట వేసి సాగిల పడుతున్నారు పరిశుద్ధుడా పరిశుద్ధుడా ఆరాధనకి యోగ్యుడా నిజంగా మన దేవుడు ఎంత గొప్ప దేవుడు పిల్లరా ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఏదో నువ్వు స్థలములో ముయబడి ఆ మందిరంలో దేవుని స్థలం అది కాదు పిల్లరా ఆయన స్థలము పరలోకంలో ఉంది దేవుడు ప్రేమించి లోకానికి వచ్చి మానవ హృదయంలో మీ దేహమైన ఆలయంగా చేసుకున్నాడు ఆయన ఆత్మను పంపించి గత వారం వింటూ వచ్చాం దేవుడు ఆత్మ ఉన్నాడు పిల్లరా దేవుడిని కలిగిన నీవు నేను ఆత్మ క్రీస్తులో పెట్టాడు పిల్లరా ఆ క్రీస్తు పెట్టిన ఆత్మ నీలోకి నాలోకి మారు మనసు భక్తి పొందినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అపోస్తుల కార్యము రెండు ముప్పై ప్రకారంగా మనలోనికి వస్తాడు మనలో నివాసం చేస్తాడు ప్రతిరోజు కూడా లూక పదకొండు పదమూడు ప్రకారంగా పరిశుద్ధాత్మను నింపుకొని ప్రభువును ఆరాధించాలా ఇదిగో కొలసి మూడు పదహారు ప్రకారంగా హృదయంలో వాక్యము సమృద్ధిగా ఉంచుకొని ఆ సమృద్ధి ఆ బయటికి పొల్లు పారుతూ నూట ముప్పై మూడు దావిది కీర్తన ప్రకారంగా ఇదిగో అహ్రోడు గడ్డ మీద పొల్లు పారుచున్నట్టుగా మన హృదయం అంత రంగములో నుంచి ప్రభువును గురించి నాకు వర్తమానం ఆయన గొప్పతనాన్ని గురించి ప్రభు నువ్వు భీకరుడు తండ్రి నువ్వు ఉన్న స్థలము నువ్వు పరిశుద్ధుడవు నీ స్థలము పరిశుద్ధమైనది నీ చుట్టూరు ఉన్న వారందరూ కూడా పరిశుద్ధమైన దూతలు ప్రభు అలాంటి స్థలములలో నువ్వు భీకరుడుగా ఉన్న దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం అది దేవుని గురించి ఆరాధించవలసిన పదాలు పిల్లరా అంతేకాకుండా అక్కడ ఒక మంచి మాట మనకుంది పిల్లరా ఇస్రాయిల్ దేవుడే తన ప్రజలకు పరాక్రమం గల పరాక్రమలను అనుగ్రహించువాడు దేవుడు స్థుతి నొందునుగాక ఆమెన్ దేవుడు తన ప్రజలకు పిల్లరా మొదటిగా ఆయన చూస్తగిన ఆయన భీకరుడు ఆయన స్థలములలో రెండవదిగా చూస్తగిన తన ప్రజలకు పిల్లరా బలమునిచ్చే దేవుడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక తన ప్రజలకు ఆయన బలమునిచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు పరాక్రమనిచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈరోజు ప్రపంచం అంతట భయ ఆందోళనతో ఉంది పిల్లరా బలము లేని పరిస్థితులలో కరోనా వైరస్తో చితికిపోతున్న మానవుడిని ఈరోజు ప్రేమించి దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు భయపడద్దు నేను బలమును పరాక్రమను నీకు అనుగ్రహించే దేవుడిగా ఉన్నాడు నా ప్రజలారా ఆయన ప్రజలకు ఈరోజు ఆయన ప్రజగా ఆయనను ఆరాధిస్తానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి నీవు భయపడద్దు నీ శరీరంలో ఆయన బలమును ప్రసాదించునుగాక కరోనా కాదు కదా ఏది కూడా నీ గుడారమును ఏమీ చేయకుండా ఆయన కాపాడునుగాక అలాంటి దేవుడు మనకున్నాడు ఆయన స్థుతి నొందదగిన దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నీ ద్వారానే నీవు ఇలాంటి మాటలు పలుకుతున్నప్పుడు నీ ద్వారా దేవుడు స్థుతి నొందుతాడు నెంబర్ టూ ప్రియులరా నెంబర్ త్రీ ఆయన పరాక్రమం ఆయన మూడో చూస్తగిన ఇరవై వచ్చిన చూస్తే అరవై ఎనిమిది ఇరవై వచ్చిన చూస్తగిన మా పక్షమున పూర్ణ రక్షణ కలగజేయు దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు మూడోదిగా పూర్ణ రక్షణ కలగచేసేటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం నాలుగోదిగా చూస్తగిన ఇరవై పంతొమ్మిది వచ్చిన చూస్తగిన అనుదినము మా భారము భరించుచున్నాడు పిల్లర నాలుగోదిగా ఎలాంటి దేవుడు అంటే మన దేవుడు అనుదినము ఈరోజు అనుదినము హాస్పిటల్ డాక్టర్లు భరిస్తున్నాడు అని అక్కడ పేషెంట్లు వాళ్ళు భరిస్తూ ఉంటారు పోలీసు వాళ్ళు బయట ట్రాఫిక్లో వాళ్ళు భరిస్తుంటారు ప్రజలను అయితే ఈరోజు ప్రపంచాన్ని ఎవరు భరిస్తున్నారు పిల్లర సహోదరి సహోదరులరా ఈరోజు దేవునికి స్థుతి కలుగునుగాక ఆయననే అనుదినము మన భారములను మన పాప భారములను లోక సంబంధమైనటువంటి మన కుటుంబ భారములను అన్ని భారాలను ప్రతి భారమును భరించే దేవుడు అయినాడు అందును బట్టి దేవునికి వందనాలు ఐదోదిగా చూస్తగిన అక్కడ రాయబడతా ఉన్నది ఇరవై అధ్యాయంలో రెండో లైన్లో మరణము తప్పించుట ప్రభు అయిన యహోవా వశమై ఉన్నది ఈరోజు మరణాన్ని తప్పించి ఈరోజు ఉదయ కాలంలో దేవుని స్థుతించడానికి ఆయన వశంలో ఉంది నీ వశంలో లేదు శత్రు వశంలో లేదు లేకపోతే ఎవరి వశంలో లేదు దేవుని వశంలో ఉంది ఎవరి చేతికైనా అప్పగించాలంటే దేవుని చేతిలో ఉంది యోబు దగ్గర అందుకని చెబుతున్న మాట సాతాన ఇదిగో నువ్వు ఏదైనా చేయి కానీ అతని ప్రాణాన్ని ముట్టొద్దు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ప్రాణమును ముట్టొద్దు అధికారము ఇస్తేనే కానీ సాతాను నిన్ను నన్ను ముట్టలేడు ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకో ఐదు విషయాలు చెప్తున్నావు మరణము తప్పించుట 
బహువశం మనము తప్పించే దేవుడై ఉన్నందుకు ఆయనకు మనము కృతజ్ఞతా స్థుతులను చెల్లించవలసిన వారుగా ఉన్నాం దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఇలాంటి పరిస్థితులలో పిల్లల ఈరోజు చూస్తగిన ఎటువంటి పరిస్థితులు తన ప్రజలకు బలము పోయిన పరిస్థితులు చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉన్నాయి దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు ఎందుకు దేవుడు ఇవన్నీ తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకు ఇలాగా జరుగుతూ ఉన్నాయి పిల్లరా ఒకసారి గమనిస్తగిన దేవునికి మానవుడు దూరం అయిపోతున్నాడు యేసు ప్రభు ఎందుకు రావాల్సిన తగిన పాపము భూలోకంలో పెరిగిపోతా ఉంది ఈ కారణాల బట్టే పిల్లరా ఈరోజు ఈ స్థితిలోనికి వచ్చినాయి ఆమోసు గ్రంథములలో చూస్తగిన ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచ్చిన చూస్తే ఆమోసు ఐదు ఇరవై మూడవ వచ్చిన చదువుతున్న పిల్లరా మీ పాటల ధ్వని నా ఎద్ద నుండి తొలగనీయుడి మీ పాటల ధ్వని నా దగ్గర నుండి తొలగిపోండి అని చెప్తున్నాడు దేవుడు చెప్తున్నాడు సహోదరి సహోదరులారా చూడండి మనుషుల యొక్క పాపము పెరిగిపోయింది ఈరోజు ఈ లోకంలో ఇప్పుడు చూస్తగిన చర్చిలలో పాటల ధ్వని ఆగిపోయింది పిల్లరా దేవుని స్థుతించడం ఆగిపోయింది మీ స్వర మండలములు నాదములు వినుటకు నాకు మనస్సు లేదంటున్నాడు దేవుడు పిల్లరా ఈరోజు గమనించావా ఈరోజు ఇవన్నీ ఇవన్నీ దేవుని కోపానికి దేవుని రాకడకు సూచనలుగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ధ్వనిని నీవు స్వరమండల ధ్వని నాదములు ఈరోజు చర్చిలలో అనేకమైన చర్చిలలో ఈరోజు ధ్వని జరుగుతూ ఉంది కనుక అయితే వారి ధ్వని దేవునికి ఇష్టం లేదని ఆయన ఆపేశాడు పిల్లర ఈరోజు చర్చిలన్నీ మూయబడతా ఉన్నాయి అయితే మరలా తెరవబడతాయి ఒక రోజున దేవుడు తెరుచునుగాక ఆమెన్ అయితే ఆయనకు మనస్సు లేదంటున్నాడు సహోదరి సహోదరులారా నూనె అనుకుంటున్నావు మందిరానికి వెళ్తున్నావు కానీ ఆయనకు మనసు లేదు నీ పాటలతో నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావు భయంకరమైనటువంటి బూతులు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు పాటలు పాడుతున్నావు భయంకరమైనటువంటి వేషధారణ జీవితం జీవిస్తున్నావు నువ్వు పాటలు వాయిద్యాన్ని వాయించుతున్న వాళ్ళు ఈరోజు చూస్తగిన వ్యభిచారములు భయంకరమైన పాపములలో ఉంటున్న వారు పిల్లరా దేవునికి ఇష్టం లేదు దేవునికి మనస్సు లేదంటున్నాడు ఈరోజు చాలా మంది ఫ్యాషన్ గా అయిపోతున్నారు అందుకనే దేవుడు ఇలాంటి నాకు అవసరం లేదు ఈరోజు చూస్తే దేవుని రాకడ దినాలలో ఉంటున్నాం అయితే ఈరోజు మన జీవితంలో ఆ రీతి ఉన్న మన జీవితానికి దేవుడు సెలవు చేసే మాట చూడండి పిల్లరా అక్కడ రాయబడుతున్న మాట ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తగిన దేవుడు నిజంగా మందిరములలో మూడవ వచ్చిన చూస్తగిన ప్రభు అయిన యహోవా దేవుని అంతం వచ్చేసింది మనుషులు మనుషులు ఏం చేస్తారంటే దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తున్నారు మనలు మనల్ని మన జీవితాన్ని మనం చూస్తున్నాడు దేవుడు ప్రతి వాణిని పరీక్ష చేస్తున్నాడు దేవుని మనస్సు చాలా బాధపడుతుంది సహోదరి సహోదరులారా అందుకే ఈ యొక్క ఉపద్రవాలు ఈ యొక్క భయంకరమైన పరిస్థితులు అక్కడ ప్రభు అయిన యహోవ మూడవ వచ్చంలో సెలవుచ్చిందేమనగా మందిరములలో వారు పాటలు పాట పాటలు పాడు దినమున ప్రలాపమగును ఆ దినాలు శవములు లెక్కకు ఎక్కువగును ప్రతి స్థలమందు అరి అవి పారవేయబడును ఊరకుండుడి ఊరకుండు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఊరకుండుడి ఊరకుండుడి మీరు మీ జీవితంలో ఎలా ఉందంటే వారు ఏం చేశారు ఐదవ వచ్చిన ఐదవ వచ్చిన చూస్తే వారందరూ కూడా జీవన వ్యాపారాలు చిక్కుకున్నారు పిల్లరా ఎక్కడ చూసినా అలా గెలిపారు విశ్రాంతి దినమున ఎప్పుడు గతించి పోరని అని చెప్పుకొని వారులారా దేవునికి కోపం విశ్రాంతి దినం చూడండి ఆదివారం కూడా నేను చాలా సార్లు చూసి చెప్తా ఉంటాను ఆదివారం కూడా నువ్వు ఏదో పని పెట్టుకుని వస్తా ఉంటావు దేవునికి ఇష్టం ఎందుకు కోపం వస్తుంది దేవునికి ఎందుకు పాటలు వద్దు అంటాడు ఎందుకు వద్దు నీ వాయిద్యాలు వద్దు అంటే వద్దు అంటున్నాడు ఆపేస్తున్నాడు దేవుడు నాకు మనసు లేదంటున్నాడు కారణం ఏంటంటే నీవు విశ్రాంతి దినం ఎప్పుడు అయిపోతుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటారు ఎప్పుడు గతించిపోతుంది ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయేసి మేము మా పనులు మేము చూసుకుంటాం పిల్లరా ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు దేవుని యొక్క మనసు కలత చెంత ఉంది ఈరోజు దేవుని ఆరాధన చేయడానికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉన్నాను నీవు నేను మనల్ని దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎందుకు ఈ పరిస్థితులు జరిగాయి ఇది ప్రపంచానికి తెలియదు క్రైస్తవుడికి తెలుసు పిల్లరా ఈరోజు దేవుడు చెప్తున్న మాట నీ జీవితంలో విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధపరిచాడు దేవుడు పరిశుద్ధముగా ఆచరించాల ఈరోజు మనము ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నాం ప్రతి వాళ్ళు కూడా వృషాంధ్రం సిద్ధపడండి మరి ఇళ్లలో ఉన్నారు ఎలా ఉన్నారో తెలియదు చాలా మంది ఫోన్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఉండనే ఉండడం లేదు ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతూ ఉన్నారు ఇండ్లలో కూడా కనీసం ఇంటిలో ఉన్న కూడా కనీసం నాలుగు గంటలు కనీసం రెండు గంటలు పెట్టాము పిల్లరా రెండు గంటలు కూడా ఉండలేని పరిస్థితి ఎందుకు డైరెక్ట్ గా లైవ్ ఇస్తున్నారు చాలా మంది ఎదిగినా వారు దేవుని స్తోత్రం కొంతమంది వింటున్నారు కొంతమంది తిరుగుతున్నారు వంటలు చేసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు అయిపోతుంది విశ్రాంతి దినము ఎప్పుడు భోజనాలు చేద్దాం ఎప్పుడు వెళ్ళి వ్యాపారాలు చేసుకుందాం ఇదే మనిషి యొక్క తత్వం అందుకే దేవునికి చాలా దుఃఖం అవుతుంది దేవునికి చాలా దిగులు అయిపోతా ఉంది ఇంత గొప్ప దేవుడు పిల్లరా దిగులు బాధతో చెప్తున్న మాటలు ఇరిమి ఆ గ్రంథంలో చూస్తగిన ఇరిమి ఆ గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయంలో చూస్తగిన దేవుడు అక్కడ ఆయన కోపడుతున్నాడు ఆయన కోపము పిల్లరా ఈరోజు చూస్తగిన ఆనంద ధ్వనులన్నీ కూడా ఆపేసేసాడు దేవుడు ఆపేస్తా ఉన్నాడు పిల్లరా ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మనం గమనిస్తగిన 
చదువుదాం పిల్లరా పదహారవ అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తే నా సైన్యములకు అతిపెద్దగా యహోవా ఇలాగో సెలవిచ్చాడు మీరు నా కన్నులు ఎదుటనే మీ దినములలో సంతోషధ్వని ఆనందధ్వని పెళ్లి కుమారుని స్వరమును పెళ్లి కుమార్తె స్వరమును ఈ చోట వినపడకుండా మాన్పించదను పిల్లరా ఎందుకు ఇంత బాధ ఎందుకు దేవుడికి కోపం ఆయన మాన్పించేస్తున్నాడు పిల్లరా ఈరోజు ఒక్కసారి ఆలోచించేవా ఈరోజు నిజంగా మానవుడి యొక్క పాపము ఎలా ప్రబలిపోతా ఉందో పిల్లరా ఒక్కసారి ఆలోచించే ఈరోజు ఉదయకాలంలో ఆరాధన చేయడానికి వచ్చిన నీవు నేను కూడా రాబోయే దినాల్లో దేవుడు మనకు మంచి దినములు ఆయన జరిగించబోతున్నాడు మంచి దినములలోనికి మనల్ని ప్రవేశింపబోతు జయపోతున్నాడు అయితే ఇవి నీ జీవితంలో ఈరోజు కూడా ప్రభు సన్నిధికి విశ్రాంతి దినములు రావడానికి నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ఎంత దుఃఖపడిపోతా ఉంటాం ఎప్పుడు అయిపోతే వెళ్ళిపోతుంది అసలు కూడా ఆశీర్వాదం తీసుకోకుండా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు సహోదరి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తావు సహోదరి ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తావు ఆయననే వద్దంటున్నాడు చాలా మంది రమ్మంటే ఏదో మందిరానికి సేవ కొడు పిలుస్తున్నాడు అనుకుంటా ఉంటావు ఎవరన్నా మనుషులు చూడడానికి అనుకుంటా ఉంటావు పిల్లరా కాదు ఏదో కానుకలు వేసేదానికి దేవునికి అవసరమా పిల్లర దేవునికి మనసు లేదు సహోదరి సహోదరుడ ఈరోజు ఆయననే మాన్పించేశాడు ప్రతిది కూడా పెళ్లిళ్ళు చూడండి ధ్వనిలు పెళ్లి కుమారి స్వరం ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి పెళ్లిళ్ళు ఆగిపోయినాయి పిల్లలు అందరూ కూడా యవనస్తులు అందరూ కూడా దిగులు పడిపోతారు వేదన చెందుతూ ఉన్నారు ఈరోజు దేవుడు ఆపేశాడు గుర్తుపెట్టుకో నీ పాపాన్ని ఒప్పుకో నీ పాపాన్ని వదులుకో అప్పుడు మంచి దినములు నీకు నాకు జరుగునుగాక మన జీవితంలో జరుగునుగాక జరిగించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అవే విషయాలు విందాం దేవుడే తన మనసును మార్చుకుంటున్నాడు పిల్లరా ఈరోజు మన జీవితంలో మనం చూస్తే పదమూడవ వచ్చినంలో ఒక మాట రాయబడుతూ ఉంది కాబట్టి మీరు మీ ఎందు ఏమాత్రము దయ తలచ్చక ఈ దేశం నుండి మీరైనను మీ పితరులను ఎరగని దేశంలో మిమ్మల్ని వెళ్ళగొట్టుచున్నాను అక్కడ మీరు దివారాత్రములు అన్న దేవతలు కొలుదురు ఇక్కడ చూస్తే వారు ఏం చేశాం ప్రభా మేమేం పాపం చేసామంటే దేవుడు చెప్తున్నాడు రెండోదిగా అన్న దేవతలు పూజించారు పదకొండు వచ్చిన చూస్తే అన్ని దేవతలు ప్రభా మేమేం చేశాము ఏ దోవర్ణం చేస్తే ఏ పాపం చేసామంటే అన్ని దేవతలను మీరు పూజించారు నన్ను విలిచి ధర్మశాస్త్రమును గై కొనక రాయబడతా ఉంది పదకొండు వచ్చినంలో ధర్మశాస్త్రమును గై కొనక విసర్జించి ఉన్నారు ఆలకించుడి మీరందరూ నా మాట వినకుండా కఠినమైన మీ దుష్ట హృదయ కాఠిన చొప్పున నడుచుకొనుచున్నారు పిల్లరా ఈరోజు మన హృదయాలు నిజంగా ఇలాంటి హృదయాలు ఇలాంటి కఠినం చూసారా టైం తొమ్మిది గంటకని చెప్తా ఉంటాం రాము పది గంటకని చెప్తాము రాము పన్నెండు గంటలు ఎన్ని గంటలు చెప్పినా కూడా సరిగా రాము పిల్లరా అందుకే ఈ పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి నీ ఇంట్లో ఉండవలసిన పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి ఈరోజు నీ పిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు కానీ పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి ఈరోజు ఆనందం లేదు భర్త బయటికి వెళ్తేనా భయము ఆందోళన ఏ రోగముతో వస్తాడో తెలీదు పిల్లరా విలాపం దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈరోజు దిగులు చెందద్దు అధైర్యపడద్దు నీవు వీటిలో నుంచి మార్పు చెంది అందుకనే వీటన్నిటికీ పరిష్కారమే దేవుడే చేస్తున్నాడు సహోదరి సహోదరులారా ఇరవై మూడవ అధ్యాయం చూడండి ఇంకా ప్రజలు ఎందుకు ఇలా జరుగుతూ ఉంది పదిహేడో అధ్యాయంలో కూడా చూస్తే నా పదిహేడో అధ్యాయంలో అనేకమైన విషయాలు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేనేం చేస్తానంటే నా యహోవా పద్నాలుగు వచ్చినలో యహోవా నీవు నన్ను స్వస్థపరిచిన ఎడల నేను స్వస్థతను వదును నన్ను రక్షించిన ఎడల నేను రక్షించబడుతును నేను నిన్ను స్తోత్రించుటకు నీవే కారణపోతుడు బాహ్ ఆ మేన్ దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక భక్తుడు మార్పు చెందాడు మారు మనస్సు పొందుతూ వచ్చాడు దేవునికే స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈరోజు ఈ ఉదయ కాలమున ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన నీవు నేను ప్రభా నీవు స్వస్థ పరిస్తే నేను స్వస్థత నొందుతానయ్యా నిజంగా స్వస్థపరిచే యోహోవా దేవుడు ఈరోజు ప్రజలు వాళ్ళు మార్పు చెందారు ఈరోజు నీ జీవితంలో నా జీవితంలో ప్రభువును ఎరిగిన నీవు నేను ఇలాంటి మాటలు పలికినప్పుడు దేవుడు నిన్ను దీవించునుగాక అధైర్యపడద్దు ఈరోజు దిగులు చెందద్దు ఈరోజు ప్రభు దగ్గరికి వద్దాం ఇంకా నీ పాపాలు ఇంకా మన పాపాలు ఏమనగా అక్కడ రాయబడతా ఉంది ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో ఇరవై ఆ గ్రంథము ఇరవై మూడో అధ్యాయంలో చూస్తున్న ప్రవక్తలను వాళ్ళు హేళన చేశారు ప్రవక్తలను దూషించారు వద్దు అని చెప్తున్నారు దొంగ ప్రవక్తలు బయలుదేరారు దొంగ ప్రవక్త ప్రవచనాలు చెప్తున్నారు ఈరోజు అన్ని ఆశీర్వాదాలు చెప్తున్నారు ముప్పై వచ్చినంలో చూస్తే ఇరవై మూడు ముప్పై ఐదు చూస్తున్నా కాబట్టి తమ జత వారి యొద్ద నా మాటలను దొంగిలించి ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని అవుతున్నాను ఈరోజు ప్రవక్తలను చెప్పుకుంటూ పీడరా తప్పుడు ప్రవచనాలు చెప్పుకుంటూ ఆశీర్వాదం అని చెప్పుకుంటూ నేను కలకనాను ఇది జరిగింది నీకు ఇది జరగబోతుందని చెప్పేసి ఈరోజు ఇలాంటివి దొంగ ప్రవక్తల వల్ల కూడా దేవుని శిక్ష భూమి మీదకి వచ్చింది పిల్లరా ఈరోజు దేవుడిని చెప్తున్నాడు మన జీవితంలో భారం ఇక్కడ రాయబడుతున్నమాట ఇంకా ఏంటి పాపం చేశారు మనం ఎలాంటి వారం అడిగిన ముప్పై ఐదు వచ్చినలో చదువుతాను పిల్లరా అయితే ఇరవై ఆ గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయము ముప్పై ఐదు వచ్చినలో అయితే యహోవా ప్రత్యక్ష ప్రత్యుత్తరము ఏదనగా యహోవా ఏమని చెప్పుచున్నాడు అని మీరు మీ పొరుగువారితో మీ సహోదరులతో మీరు మాట్లాడుకుంటున్నగా ముప్పై ఆరు వచ్చినలో యహోవా భారం అను మాట మీరు ఇక మీదట జ్ఞాపకము చేసుకుని వద్దు జీవము గల
అన్ని మాటలు వింటావు రోజంతా కూడా దేవుని మాటలు మంత్రములు దేవుని మాటలు వినడానికి నీకు భారమా కొద్దిసేపు కూర్చోడానికి నిజంగా ఈరోజు నువ్వు ఇంట్లోనే కలిసి కూర్చున్నావు అరవై రోజుల నుంచి పిల్లరా ఎంత ఘోరం మన మనసును మార్చుకుందామా ఇలాంటి మనసు భారం దేవుని మంత్రములు దేవుని మాటలు దైవజనుడు సన్నద్ధుడై దేవుని దగ్గర నుంచి తీసుకొని వస్తున్న మాటలను నువ్వు అపార్థం చేసుకుంటున్నావు రెండోదిగా అందుకే దేవుడు చెప్తున్నాడు వీటన్నిటిని మానుకోమని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభా ఈరోజు మమ్మల్ని స్వస్థపరచు ప్రభా ప్రభా మమ్మల్ని స్వస్థపరచు తండ్రి అని నీ వాక్యము అగ్ని లాంటిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన చూస్తున్న ప్రభా నీ మాట అగ్ని లాంటిది బండను బద్దలు చేయి సుత్తి వంట లాంటిది దేవునికి స్తోత్రం దేవుని మాటలు బద్దలు చేసేది పిల్లరా ఈరోజు నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని అగ్నితో మార్చగలది ఈరోజు దేవునికే స్తోత్రం కలుగును గాక సంతోషం ఏమనగా యశ్యా గ్రంథంలో ఈరోజు గత వారం మనం చదువుతూ వచ్చాము ఈరోజు సియోనులో ఉన్నవారికి ఉల్లాసము దేవుడు దయచేయనుగాక ఆమెన్ సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ప్రభు సెలవిస్తున్నమాట సియోనులో దుఃఖించే వారికి ఉల్లాస వస్త్రము ధరింప చేయటకు యేసు ప్రభు దిగి వచ్చాడు ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు జరుగుతూ ఉండగా ఏ శుప్రవారు తాను ఈ భూలోకానికి దిగి వచ్చాడు పిల్లరా నీకు నాకు సియోనులో సంఘములో ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా ఈరోజు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు పిల్లరా ఆరు ఐదు ఆరోదది ఏడోదగా చూస్తున్న భూడదకు ప్రతిగా భూదండను వేశాడు దేవుని స్తోత్రం ప్రజలు భూ భూడతో పరిస్థితులు ఈరోజు చూస్తే గుట్టలు గుట్టలుగా పడిపోయిన మానవుడి యొక్క జీవితాన్ని ప్రపంచమంతా కూడా భయ ఆందోళనతో శవాలు గుట్టలు గుట్టలుగా పడిపోతా వచ్చాయి మూతలు వేయబడుతూ వచ్చాయి ఆనందం పోయింది సంతోషం పోయింది ధ్వని పోయింది ఈరోజు శుభవార్త ఉదయ కాలమున ఇదిగో సియోనులో ఇదిగో దేవుడు మళ్ళీ ఉల్లాస ధ్వని దేవుడు చేయబోతున్నాడు హలేలుయా దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు ఈ ఉదయ కాలమున నీవు నేను కూడా మనం దేవుని సన్నిధిలో ఈరోజు చెబుతున్నమాట ఇరిమి ఆ గ్రంథంలో ఈరోజు దేవుడు ఆ రెండు మాటలు భూదండను దేవుడు చేయబోతున్న వేయబోతున్నాడు మన జీవితంలో నువ్వు దిగులు పడద్దు సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు ఇరవై ఆ గ్రంథము మనం అందరు చేద్దాం ఇరవై మూడవ ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనం ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఐదవ వచనంలో శుభవార్త ఏసు ప్రభారి భూలోకానికి వచ్చాడు ఆయన గత వాళ్ళ పిరుతులతో కూడా ఇదే జరిగింది ఐదవ వచనంలో ఇక్కడ దేవుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో యహోవా యహోవా ఇలాగూ సెలవించుచున్న నాలుగవ వచనంలో ఆయన ప్రేరేపణతో ఇదిగో చెరలోనికి బాబేలు చెరలోనికి పోయిబడిన వారందరికీ ఇలాగూ ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఈరోజు చెరలో నుంచి గత వారం విడిపించాడు నిజంగా కరోనా లాంటి చెర కాదు కదా ఎలాంటి చెరైనా కూడా దేవుడు విడిపించగలడు దేవునికి స్తోత్రం మన జీవితాలు ప్రభావ ఒకప్పుడు తండ్రి మా జీవితాలు నిజంగా నీ మాటలు అపార్థం చేసుకున్నావు నీ మాటను మాకు భారం అనుకున్నాం ఈరోజు మా మాటలు మాకే భారం అయిపోయి ప్రభా నువ్వు స్వస్థపరిస్తే మేము స్వస్థపరుస్తాం తండ్రి పడతాం తండ్రి అయ్యా నువ్వు బాగు చేస్తే మేము బాగుపడతాం తండ్రి నిజంగా మేము విసిగించాం నీ మందిరం ఎప్పుడు విశ్రాంతం అయిపోతుంది వెళ్ళి తినటకు త్రాగుటకు మేము లేచి వాళ్ళంగా వెళ్ళిపోయి వాళ్ళంగా ఉన్నావు ప్రభా ఇలాంటి స్వభావం కలిగిన మమ్మల్ని నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు యేసు ప్రభు నీ కుమారుడు పంపించావు అందుకనే ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇదిగో లేని దేవుడు ఆయన చెరలో నుంచి ఈ భయంకరమైన లాక్డౌన్ నుంచి భయంకరమైన వైరస్ నుంచి దేవుడే మనల్ని విడుదల దయచేయను గాక ఆమెన్ సహోదరి సహోదరులారా సైంటిస్టులు అందరూ చెప్తున్న మాటలు ఇది ఒక సంవత్సరం ఉండేది కాదు పది సంవత్సరాలు ఉండేది కాదు వంద సంవత్సరాలు కూడా ఉండబోతుంది పిల్లరా మనం కలిసి జీవించాలని అయితే ఈ చెరలో నుంచి విడిపించి దేవుడు ఏం చేయబోతున్నాడు మనకంటే ఐదు వచ్చిన శుభవార్త ఇండ్లు కట్టుకొని వాటిలో నివసించుడు దేవునికి స్తోత్రం ఇండ్లు వదిలి పారిపోతున్న పరిస్థితులు భయంకరమైన ఊర్లు దేశాలు అమెరికా దేశము పెద్ద దేశము అక్కడ సంపన్న దేశము మాకు అన్ని సోఫెస్టికేటెడ్ గా ఉంటాయి హెల్త్ ఆరోగ్యం అక్కడ ఉంది అని ఇంగ్లాండ్ లో తిరుగుతున్న ప్రజలు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చేసారు పిల్లరా అక్కడే గుట్టలు గుట్టలుగా శవాలు పడిపోతున్నాయి అయితే ఈరోజు శుభవార్త యేసు ప్రభు భూలోకానికి వచ్చాడు ఇండ్లు కట్టుకొనుడని దేవుడు చెప్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం తోటలు నాటించుకొని వాటి ఫలములను అనుభవించుడు సీఎండ్లో ఉన్న వాటిలారా యేసు ప్రభును కలిగిన వాడికి ధైర్యం ఈరోజు దేవుడు ఇస్తున్నాడు అనుభవించుడి పిల్లరా తర్వాత చెప్తున్నాడు ఆరోచనలో పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ధ్వని లేదు పెళ్లి ధ్వని లేదు వివాహ ధ్వని లేదు దుఃఖముతో ఉన్నారు సంబంధాలు లేవు 